У Свято-Успенському соборі відспівують військовослужбовця Андрія Коваленка. Боєць загинув 7 грудня 2023-го на Донеччині під час штурмових дій противника, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Андрюша, да? дуже добра людина, дуже він хорош, він такий енергійний. Все хоч для всіх, щоб все добре було. Він не був багатослівний, але він жив для кого, для всіх і всім, чим їх він допомагав. Боронити державу Андрій пішов на початку повномасштабного вторгнення 25 лютого 2022-го. Був командиром стрілецького взводу. Боєць також служив у АТО. Він пішов ще в 14-му, його призвали в АТО. Був в АТО. Півтора року був АТО, тоді його призвали в теробороні. Він був. Як почалася війна, він ще з перших днів війни. Він в дитинстві був дуже непосидючий, він малослівний, але дуже непосидючий. Такий в мене син, такий, як він, то той такий спокійніший, а цей дуже енергійний. І так він по житті пішов. Андрій Коваленко жив у Полтаві. Андрюша народився в нашому будинку. Великий патріот нашої батьківщини, хороший син, хороший внук, хороший сусід, добра, чуйна людина. Обідно зато поїбають лучше. Осінню бачила, він приїжджав у відпустку. Допомагав мамі, допомагав бабушці. Андрієві було 34 роки. Він мав звання молодший лейтенант. Андрій був наш брат, рідним братом. Він завжди був на позитиві, він завжди вірив в життя. Я ніколи від нього нічого поганого не чула і не знала. Навіть він як був там, він завжди говорив все добре. На жаль, ми з ним дуже мало зустрічалися, бо ми з іншого міста. Але ми його любили. У Андрія Коваленка лишились мама та бабуся. Поховали воїна на Затуринському кладовищі біля Полтави. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава.